कि किसी और ऐसे नहीं क्यों हेलो लास्ट क्लास की पर्यत हो टपिक <laughs> Factors affecting the results of tensile testing. अच्छा, एक तो attention दी थे हो बे, इटा जो दी, हमरा class से ना बुझो, इटा पूरे note बुझे, बुझा ठगे तो tough हो बे। अच्छा, इखाने हमरा की शिक्ते जाती है इसके, tensile testing बोलता हमरा की बुझा आगेर class से हुए चिलो, क्या मन? हमरा की बुझे तो review करे, जे textile एर तीन थोरों एर स्ट्रेंथ मेजरमेंट होते पारे क्या मन अच्छा मेनली ये खाने की बोलते हैं जब हम डा टेंजेल स्ट्रेंथ होते पारे टीआरिंग स्ट्रेंथ होते पारे बार्स्टिंग स्ट्रेंथ होते पारे अच्छा प्रथम जेट टेंजेल टेस्टिंग होए ये टा फाइबर यान फैब्रिक इधर शोभर बेले टेस्ट करा जाए आल फैब्रिक के बेले तीन टाइ ह ए तीन टर्म में थे, हमादेर मेन किंतु मेजर करा लगे जे फाइबर और यान स्ट्रेंथ। इटे जो नो जे फाइबर और यान स्ट्रेंथ जो दे सेटिस्फैक्टरी था के, तुम्हार फैब्रिक स्ट्रेंथ तो उस भावी पावा जाए क्यों मन इटे बॉलर ओपे खड़ा के ना। ए कारणे मेनली बेशे हाइलाइट करा होए फाइबर और यान स्ट्रेंथ � टेंजेल स्टेंट, टेंजेल स्टेंट तक की जे अंदर बोले थे लम जे टेंजेल प्रॉपर्टीज ऑफ़ फाइबर यान एंड और फैब्रिक आर स्टडीड बाय अप्लाइंग फोर्सेस एंड डिफरमेशन अलोंग दर लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन के मन एक्सिस बराबर इतना जो दी देखी हम रा जे फाइबर बाय यान एंड एक्सिस अच्छा ओको बराबर टेंजेल संभव वार्प डायरेक्शन एक बार मेजर कर बो वेव डायरेक्शन है अबर मेजर कर बो अच्छा एक फोन हम डा अस्के मेनली जेटा पोर बो जे फाइबर बा यान टेस्टिंग अच्छा एक है ने बोल चे देखो जे टॉपिक टा किचु किचु फैक्टर आचे जार जन्नो जे रेजल गुली तुम्हार भेरी कोट्टे पारे ये फैक्टर गु तो खून हम लोग टेस्टिंग ऐसे समय कि दो नाना धरों ने जो भूल बुझा बुझे नाना प्रश्न रुदाई हो बे जो फाइबर के रिजल्ट एमोनस चेक करो स्ट्रेंथ के रिजल्ट एक एक फाइबर एक एक रोकों बा सेम फाइबर के डिफरेंट रिजल्ट आज चेक करो अच्छा यहाँ प्रथम पॉइंट तो होते हैं जो द टाइप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एक है ना देवन एग्जाम्पल दिए थे, डिपेंडिंग ऑन द केमिकल नेचर, साचेस पॉलीस्टर पॉलीएमाइड के मन, इट एक एक टाइप का पॉलीमर टाइप थे ना, हम लोग पॉलीस्टर, पॉलीएमाइड, पॉलीथिलिन, पॉलीप्रोपिलिन, सेलुलोस जाइ बोली एक एक टाइप पॉलीमर, पॉलीमर दिए हम दें फाइबर तोड़ी, अच्छा, एक उन � एक जोन के दिला मामी सेम काउंट दिए थे क्या मन एक जोन के पॉलीस्टर दिला मैं एक जोन के पॉलीएमेट दिला तुम रे स्ट्रेंथ टेस्ट करें आज तो इसे तुम रे जानो ना क्या मन फाइबर टा पैकेज देखते कितने एक ही धरों ने फाइबर देखते एक ही रकम दर व्हाइट बाय ट्रांसपेरेंट फाइबर आते तुम्हें पॉलीस्टर प आरेख जोने से बोलते हो सर हमारा रस्ते जो 20 ग्राम पर टैक्स 
কি কারণে ভেরি করছে তাহলে একটা রিজন হতে পারে যে আমার পলিমারটা চেঞ্জ তাই না মানে ফাইবারটা চেঞ্জ এখানে ফাইবার চেঞ্জ মানে কি পলিমার চেঞ্জ পলিমার চেঞ্জ মানে কেমিক্যাল স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ আমরা পলিস্টারের স্ট্রাকচার যদি দেখি পলিয়ামাইড বা নাইলনের নাইলনের মধ্যে আবার ক্যাটাগরি আছে কেমন পলিয়ামাইডের মধ্যে নাইলন 6 আছে নাইলন 6 6 আছে 6 10 আছে 6 12 আছে তে এবার মধ্যেও কিন্তু আবার ভেরি করতে পারে কেমন তাহলে একটা আমরা যেটা জানলাম যে পলিমার যদি চেঞ্জ হয় দ্যাট ইজ দা ফাইবার যদি চেঞ্জ হয় আমার রেজাল্ট डिफरेंट হবে আচ্ছা এখন আমি বলছি যে শুধু একটা পার্টিকুলার পলিমারের স্ট্রেন যদি দেখি ফাইবারের তাই না যে পলিস্টার এর মধ্যে ভেরি করতে পারে কেন ভেরি করতে পারে এই যে ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার যদি ভেরি করে যেমন যে পলিস্টারের মধ্যেই তিন ধরনের ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার হতে পারে একটা হচ্ছে অ্যামরফাস সেমি ক্রিস্টাল এন্ড ক্রিস্টাল তোমরা এগুলো একটু জানো বোধ হয় না তোমরা টেক্সটাইল ফিজিক্সের টপিক মেইনলি এটা তোমাদের নেক্সট সেমিস্টার ইনশাআল্লাহ আবার ডিটেইলস আমি পড়াবো এগুলি এখন আপাতত একটু জেনে রাখো যে অ্যামরফাস স্ট্রাকচার হচ্ছে পলিমার চেইনে যখন কোন ধরনের ওরিয়েন্টেশন না থাকবে না এটা আমরা পড়িয়েছিলাম আগে বলেছিলাম এই তিনটা নিয়ে इनशालाटी फाइल ओपेन कर रैंडम कल की एक्साम्पल दिए बुझाते चेष्टा कर कूक नुडल्स कथा बोली कम रान्ना कर नुडल्स स्पागेटी जेमन एकटार पास एंटेल जड़िए थे ये एमरफास स्ट्राचार बोली अच्छा ये एमरफास स्ट्राचारे मैनमेड फाइारे बेलें बोल एक ड्रईंग प्रसेस आम ड्रईंग प्रसेस जो ओरियंट करी तक यह क्रिस्टाल फर्म है ये क्रिस्टाल मध्य अब विभिन्न धरण क्रिस्टाल ओरियंटेशन होते डिजाइन कर पैंट बनिए कैमन ए पैंट नहीं तुम एक बडी फिट हो गए धरो पैंटा एन तुम हाटुर मध्य ना नी जयंट जो लोड पड़े नाम पढ़ते बस लोड पड़े हाटू गेड़े बस मठर मध्य किंबा विचान मध्य जे भाव हम लोड जो पड़े ये मलिकुलगला क्योंकि इलंगेट हो जाए कैमन एक्सटैंडेड हो जाए एक्सटैंडेड हम कि तक तुम्हारे फेब्रिक डिफर्म हो जाए देखें तुम हाटू बैंड कर बस ग्रेजुअलि स्ट्रेचिंग ओरियंटेड हो गए तुम अब हाटू स्ट्रेट कर स्ट्रेट कर देखो ये डिफर्म हो रही जगह कैमन ये कारण प्रैक्टिकल एप्लीकेशने नवर आगे फाइवर के जत दूर पारि मलिकुलर ओरियंटेशन करिए दे ओरियंटेशन कर ले देखो ये एक पलिमार चेन ये एक चेन चार्टर 
তখন এদের মধ্যে ইন্টারমোলিকুলার ফোর্সেস অফ অ্যাট্রাকশন বা বন্ড ক্রিয়েট হবে বন্ড ক্রিয়েট হলে ক্রিস্টাল ফর্ম করবে ক্রিস্টাল ফর্ম করলে কি হবে তোমার স্ট্রাকচারটা রিজিট হবে স্টিফ হবে তখন তুমি এটাকে লোড অ্যাপ্লাই করলে সহজে এটা ডিফর্ম হবে না বা ডাইমেনশনাল স্টেবিলিটি যেটা এটা রিটেন করবে ধরে থাকবে কেমন তাহলে আমরা এখন অ্যামোরফাস বলছি বিলো টেন পারসেন্ট যদি ক্রিস্টাল থাকে এটাকে অ্যামোরফাস বলি আর অ্যাবাভ ফিফটি পারসেন্ট যদি হয় এটাকে হাইলি ক্রিস্টালাইন বলি আর ইন বিটুইন যদি হয় টোয়েন্টি থার্টি ফর্টি যদি হয় এগুলোকে আমরা সেমি ক্রিস্টালাইন বলি কেমন আচ্ছা এখন আমরা আমাদের টপিককে ফিরে এসেছি আবার যে পার্টিকুলার একটা পলিমারে যদি তোমার ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার পলিমার স্ট্রাকচার যদি ডিফারেন্ট থাকে তুমি ডিফারেন্ট রেজাল্ট পাবে কোনটা বলো তো হাই স্ট্রেন্থ পাবে ওখানে অ্যামোরফাস সেমি ক্রিস্টালাইন ক্রিস্টালাইন একজন বলো তো टाइट স্টিফ স্ট্রাকচার তুমি ফাইবারটাকে সে একেবারে টাইট ভাবে টাইটলি হেল্ড করবে আর কি তুমি এটাকে লোড অ্যাপ্লাই করবে সে ইলংগেট হতে চাইবে না কিন্তু একসময় গিয়ে অনেক হাই স্ট্রেন্থে ব্র্যাক হবে ঠিকই কেমন তাহলে এখন যেটা আমরা যেটা বুঝলাম যে আমরা যে টেনজেল টেস্টিং যদি করতে যাই আমার পলিমার যদি ডিফারেন্ট হয় ডিফারেন্ট রেজাল্ট পাবো আমি কেমন হাই লো পাবো আচ্ছা তারপরে আসলো যে একটা সিমিলার সেম পলিমার তাই না পলিস্টার বা পলিমার যেটা ধরি এর ভিতরে যদি তোমার ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার যদি চেঞ্জ থাকে ওখানে ভেরি করবে কেমন এটা আচ্ছা এখন বলছি সে ধরো তোমাকে পলিস্টার এটা হাইলি ক্রিস্টালাইন এখানে আমি একটা এক্সাম্পল দেখিয়েছি এটা আমার নিজস্ব রিসার্চের রেজাল্ট কেমন পলিভাইনের অ্যালকোহল একটা ফাইবার এটা একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইবার বলে আরও বললে পার্টিকুলার বলে ইঞ্জিনিয়ারিং ফাইবার বলে এটাকে এটা পলিভাইনের অ্যালকোহল ফাইবারটা হচ্ছে তোমার কংক্রিট রিনফোর্সে ব্যবহার করা হয় কেমন বিল্ডিং এ যে ছাদ ঢালাই দেয়া হয় এই কংক্রিটের সাথে ফাইবারকে চপ আপ করে ছোট ছোট ধরো ওয়ান ইঞ্চ লেন্থে মিক্স আপ করে দেয় মিক্স আপ করে দিলে কি হয় যে কংক্রিটটাকে রিনফোর্স করে শক্তি বাড়িয়ে দেয় কিভাবে বাড়িয়ে দেয় যে কংক্রিট যদি তোমার ড্রাই আপ হয় শুক শুকিয়ে যায় যখন তখন এর ভিতরে কিন্তু পোরোসিটি তৈরি হয় ভয়েড তৈরি হয় এটা জানা বোধ হয় এটা কংক্রিটকে ভাঙলে কখনো যদি একটা কংক্রিট ভাঙা হয় ঢালাই দেওয়ার সময় কিন্তু খুবই টাইটলি ঢালাই দেওয়া হয় তোমরা যদি দেখে থাকো কখনো কংক্রিট ঢালাই হচ্ছে বিম কলাম বা ছাদে যেখানে ঢালাই দেয় দেখবা যে বিভিন্ন ধরনের স্টিক দিয়ে বা কাঠের টুকরা যেগুলি কেমন এগুলোতে প্রেসার দিয়ে দিয়ে কিন্তু চেষ্টা করা হয় যে ভয়েড যাতে না থাকে আচ্ছা কিন্তু ড্রাই হয়ে গেলে না এটা ডেফিনেটলি ওয়াটারটা যখন ইভাপোরেট হয়ে যায় এখানে ভয়েড তৈরি হয়ে যায় ভয়েড তৈরি হলে কিন্তু এগুলো কিন্তু ডিফেক্ট কেমন ডিফেক্ট মানে কি এই শূন্য স্থানগুলো কিন্তু উইক পয়েন্ট এই বিল্ডিং যদি কলাপস করে না এই ক্র্যাক বা ফাটরটা ধরে কিন্তু এই ভয়েড থেকে যে পোরাস যে পার্ট আছে ওখান থেকে আচ্ছা তখন এই পোরোসিটিটা তোমার মিনিমাইজ করার জন্য এই টেক্সটাইল ফাইবার ইউজ করা হয় এখানে এটা এগুলোকে টেকনিক্যাল ফাইবার বলে কেমন টেকনিক্যাল ফাইবার মানে কি যে নন অ্যাপারেল অ্যাপ্লিকেশনে কেমন আমাদের আমরা তো নর্মালি ফাইবার টেক্সটাইল ফাইবার বলতে যে কি বুঝি অ্যাপারেল ফাইবার বুঝি না শার্ট প্যান্ট লুঙ্গি গামছা শাড়ি তারপরে আরো কি কি আছে এগুলোই ব্যবহার করে কেমন কিন্তু এগুলা ছাড়া এপারেল বাদে যেগুলো অ্যাপ্লিকেশন আছে বারোটা সেক্টর আছে কেমন টেকনিক্যাল টেকনিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনের যেমন জিও টেক্সটাইল আছে তুমি মাটিতে যদি ব্যবহার করো এগ্রিকালচার টেক্সটাইল আছে অ্যাগ্রোটেক বলে এটাকে মেডিকেল টেক আছে বায়োটেক আছে তারপরে অটোমোবাইল অটোমোবাইল ইউজ আছে কেমন এটাকে বলে যে মোবাইল টেক এরকম বলে অটোমোবাইল থেকে এই ধরনের তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্লিকেশনেও এই পলিভাইনাল অ্যালকোহলটা ব্যবহার করা হয় আচ্ছা 
एक्सपोज हो हाइड्रोजें बंडिंग लिंकिंग कमीडिये रिसार्ज क्रिस्टाल डिजाइन करा जाए तो इम्पोर्टेंट फ समय डायमिटर हाई लो आ मैं 
আমার প্যাকেজ আছে ধরো এক হাজারটা আমি এক হাজারটা ডেটা প্যাকেজ তো টেস্ট করব না বিশটা প্যাকেজ টেস্ট করে এক হাজারটা ডেটা আমি দিব তখন এই যে নর্মালি পেয়ে গেলে এটাকে বলা আছে যে তোমার এটা ইলিমিনেট করে দিতে আর কি ইলিমিনেট করে দিতে বাকিদের মধ্যে যে ভেরিয়েশন আছে এটাকে আমরা সিবি পার্সেন্টেজ দিয়ে এক্সপ্রেস করব কেমন এই জন্য সাথে মিন মিন রেজাল্ট মিন স্ট্রেন্থ প্লাস সিবি তোমরা खुबी मध्य ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার থাকে डिफरेंट রেজাল্ট পাবো আচ্ছা একই ফাইবারের মধ্যে কেমন একই প্যাকেজের মধ্যে আমি डिफरेंट রেজাল্ট পাবো কেন যে এক্স্যাক্ট আমি ফাইবারের লেন্থ বরাবর মলিকুলার স্ট্রাকচারটাকে কিন্তু কিভাবে ডিজাইন করা সম্ভব না মানে সিমিলার করা সম্ভব না কিছু না কিছু ভেরি করবে এটা কি ভেরি করলে এই কাঁচাকাচি ভাবে থাকবে কেমন মানে একটার উপর একটা ওভারল্যাপ হবে না কখনো কেমন হয়তো দুই একটা পড়ে যেতে পারে ওভারল্যাপ কিন্তু गुरुत परीक्षा फिगार आसान मान मोबेबल ज मन कर अनुमान बुझी দেখো देयर इज अ ফ্যামিলিয়ার সেইং এ চেইন ব্রেকস এট ইটস উইকেস্ট লিংক আমরা চেইন চিনি তাই না চেইন হয় মেটালের চেইন হয় যেমন গোল্ডের চেইন আমরা গায়ে মুখ গায়ে দিয়ে গলায় দেই তাই না গোল্ডের দেই সিলভারের দেই অ্যালুমিনিয়ামের দেই আচ্ছা এটা আমার অর্নামেন্ট হিসেবে চেইন ইউজ করি আমরা আবার ধরো মানে এটা মাল্টিপল ইউজ আছে বিগার যদি ধরি এক্সট্রিম বিগার চেইন যদি ধরি लोड पड़े कैमन ब्रेक 
আচ্ছা চেনটা কি আছে রিং স্ট্রাকচার কিন্তু আসলে তাই না রিংটা সার্কুলার হতে পারে নন সার্কুলার হতে পারে আচ্ছা এই চেনটা ব্রেক হবে কোথায় বলছে উইকেস্ট পয়েন্ট যেখানে ওখানে ব্রেক হবে স্বাভাবিক ভাবে এটা তাই না তাহলে এইটাই কথা বলছে যে চেন ব্রেকস এট ইটস উইকেস্ট চেন মানে চেনটার মানে চেনটা কি আংটার মত তো রিং মত না এখানে যেখানে কোথাও ওপেন হয়ে থাকবে কোথাও দুর্বল পয়েন্ট থাকবে ওখানে ব্রেক হয়ে যাবে আচ্ছা এখন দেখো लोअर है ফাইবার ইয়ান ফেব্রিক জিওমেট্রি নিয়ে অনেক কাজ করেছেন উনি এটা দিয়ে তুমি যদি বইয়ের মধ্যে আছে যে মর্টন হার্লের যে ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ অফ টেক্সটাইল ফাইবার এই বইয়ের মধ্যে ওনার জিওমেট্রি নিয়ে কথা আছে তুমি নেটেও যদি সার্চ করো অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে ওনার ওনার রিসার্চ নিয়ে কেমন আচ্ছা উনি যেটা বলেছেন যেটা যে যে উইক লিঙ্ক ইফেক্ট লিঙ্কটা যেখানে উইকেস্ট উইকেস্ট থাকবে ওখানে ব্রেক হবে উনি এটাকে মিল করিয়েছেন लंगने मन कर होते मन करो डेटा मान दुरबल मध्य दुरबलतम कम मीटर मान सब चे दुरबल हमें तक 
আচ্ছা এখন তোমার মনে কি রিসিটি আসছে অথবা আমি তোমাকে বললাম যদি তুমি এটাকে শর্ট লেন্থে দেখো তো কত স্ট্রেন্থ আছে শর্ট লেন্থ মানে কি তুমি এটা অর্ধেক করেছো এ বি কে অর্ধেক করেছো সে এসি সি বি এই লেন্থে গেছো তোমাকে কেমন এসি সি বি আরো নিয়েছে এরকম দশটা তাহলে এসির জন্য তুমি কোথায় ব্রেকিং স্ট্রেন্থ পেয়েছো এস টু না আচ্ছা সি বি এর জন্য পেয়েছো এস ওয়ান তাই না তাহলে এই দুইটাকে যদি আমি এভারেজ করি মিন করি তাহলে আগে যে আমি নিয়েছি এ বি এস ওয়ান এটা হচ্ছে বেশি হবে না এই কথাটা এখানে বলছে দেখো ইফ দ্য স্পেসিমেন লেন্থ ইজ এ বি এ বি দেন দ্য স্ট্রেন্থ উইল বি এস ওয়ান এটা তাই না আচ্ছা ইফ দ্য স্পেসিমেন লেন্থ ইজ হাফ ইন্টু টু মানে অর্ধেক করা হয় এটাকে তো পাঁচ সেন্টিমিটার করে করে নিয়েছে ধরো কেমন আগে নিয়েছে দশ এখন নিয়েছে পাঁচ করে তাহলে এ সি সি বি এরকম নিতে থাকবে দ্য স্ট্রেন্থ উইল বি এস টু প্লাস এস ওয়ান ডিভাইড বাই টু দ্যাট ইজ হায়ার দেন এস ওয়ান বুঝেছি এটা মানে এই দুইটা মিন করলে এটা মাঝামাঝি চলে আসবে না এস ওয়ান এর চেয়ে বেশি এস টুর চেয়ে কম হবে তাই না তাহলে কি হলো জিনিসটা দেখো তুমি একই প্যাকেজ এর একই ফাইবার বা ইয়ারনের স্ট্রেন টেস্ট করছো তোমার স্পেসিমেন লেন্থ এর জন্য তোমার টেস্ট রেজাল্ট ভেরি করছে তাই না স্ট্রেন রেজাল্ট ভেরি করছে এখন দেখো একটা ভুল বুঝাবুঝি হবে ডেফিনেটলি অভিধর স্পিনার কেমন তুমি স্পিনিং মিল থেকে ইয়ান ডেলিভারি দিচ্ছ তোমাকে আমি বললাম সে ধর আমার নিটিং মিল আছে আমি বললাম ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আমাকে দশ টন তিরিশ কাউন্টের ইয়ান সাপ্লাই দেন আচ্ছা কিনে নিলাম ইয়ানের সাথে কিন্তু একটা ইনভয়েস যায় এটা তোমরা জেনে থাকবে ইনভয়েসে কি থাকবে কাউন্ট কত আছে এভারেজ কাউন্ট তোমার সিভি কত আছে কাউন্ট ভেরিয়েশন কত আছে স্ট্রেন্থ কত আছে এই ধরনের পার্টিকুলার থাকবে স্ট্রেন্থ তুমি দিয়েছো থার্টি গ্রাম পার টেক্স কেমন আমি টেস্ট করে আমি নিটিং মিলে নিয়েছি আমি বলছি দেখি ওনার ইনভয়েসে যে থার্টি গ্রাম পার টেক্স আছে আমি টেস্ট করে দেখি তো আমারও মেশিন আছে নিটিং মিলে এমন কোনো মিল নাই যে ট্যানজাল টেস্টটা নাই কেমন উইভিং মিল নিটিং মিল যেখানে যাও তোমার নিটিং এ মেনলি আসলে বার্স্টিং স্ট্রেন্থটা করে ফেব্রিকের বেলায় ইয়ানের বেলায় কিন্তু ট্যানজাল করতেই হবে তো তখন আমি টেস্ট করে দেখি তুমি যে অভিজে দিয়েছো থার্টি গ্রাম পার টেক্স আমি তো পাই না থার্টি গ্রাম পার টেক্স কোথায় সমস্যাটা হচ্ছে বলো তো আমি অভিকে ক্লেম করছি কি ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আপনি কি ইনভয়েসে দিয়েলেন দিলেন থার্টি গ্রাম পার টেক্স আমি তো টেস্ট করে পাই না স্যার লেন্থ সমস্যাটা আমার লেন্থ না হ্যাঁ কি হয়েছে স্যার আমি একটা লেন্থ আছে আর আপনি অন্য আমি আমি আরেকটা নিয়েছি হ্যাঁ তুমি বেশি নিয়েছো নাকি কম নিয়েছো স্যার আমি হচ্ছে যে এস টু টা নিয়েছি তুমি যে তো বেশি স্ট্রেন দিয়েছো তুমি শর্ট লেন্থে নিয়েছো তাই না আর আমি করেছি লং লেন্থে লং লেন্থে করারতে কি হলো এই যে উইক পয়েন্ট গুলো আসার পসিবিলিটি বেড়ে যায় না দেখো আমি তো এ বি নিয়েছি আমার ব্রেক হচ্ছে কিন্তু এস ওয়ান এ গিয়ে তুমি নিয়েছিলে কিন্তু এস সি সি বি এই লেন্থে তোমার তো এস ওয়ান এত শর্ট এত উইকেস্ট পয়েন্ট তো আসে নাই তোমার ওখানে তাই না তাহলে জিনিসটা সমস্যাটা কি হলো যে এটা সলিউশনটা কি তাইলে বলো তো উপায়টা কি এটার মানে এটার এই সমস্যা থেকে আমরা বেরোতে পারি কিভাবে আমি যদি এক এক মিলে এক এক ভাবে টেস্ট করতে থাকি তুমি বাংলাদেশ থেকে আমেরিকাতে দিলে অথবা এক্সপোর্ট করেছো ইয়ার্ন কেমন অথবা তুমি ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসছো ইন্ডিয়া থেকে শ্রীলঙ্কা থেকে এনে তো দেখছো তো মেল বেশি পাই না বেশি পাইলে অবশ্যই কমপ্লেন করব না কেমন কম পাইলে অবশ্যই আমি কমপ্লেন করব কেন আমার ওয়ার্পিং সাইজিং নিটিং এর সময় কিন্তু ব্রেক হবে আমার এফিসিয়েন্সি কমবে একটা সুতা ছেড়ে মানে টোটাল মেশিনটা বন্ধ হয়ে যাওয়া বন্ধ হয়ে সুতাটাকে আমার মেনডিং করতে হবে জোড়া দিতে হবে জোড়া দিলে একটা নট মানে একটা ডিফেক্ট কিন্তু এটা ডিফেক্ট অ্যাড হবে কিন্তু তাই না তো ওই ঝামেলায় আমি তো যেতে চাই না আমি আমি ফেব্রিক প্রডিউসার যেহেতু কি এটা সলিউশনটা কি তাইলে এটা একটা অনুমান করে বলো তো যে এখান থেকে উত্তর শর্ট লেন্থ তো তোমার পাঁচ সেন্টিমিটার হতে পারে লং লেন্থ টেন সেন্টিমিটার হতে পারে টোয়েন্টি সেন্টিমিটার হতে পারে এটা তাহলে কি করব আমরা বা এক একজন এক এক রকম করলে তো মিল পাবো না কখনো আচ্ছা এটার এটার তোমার মেজার যেটা যেটা করা হয় যে তুমি যে স্ট্রেন রেজাল্ট দিচ্ছ কেমন থার্টি গ্রাম পার টেক্স এখানে তোমার টেস্ট কন্ডিশনগুলো উল্লেখ করে দিতে হবে কেমন তুমি বলতে হবে যে এস টি এম স্ট্যান্ডার্ড এত এত ভাবে করা হয়েছে এটা ওই স্ট্যান্ডার্ডে বলা আছে তুমি কত লেন্থ করেছো 
কত স্পিডে করেছো এই ধরন স্পিডও একটা ফ্যাক্টর কিন্তু তুমি একটা সুতাকে আস্তে আস্তে টেনে ছিল জোরে টেনে ছিল দুই রকম রেজাল্ট আসবে কিন্তু কেমন এটা নিয়ে আমরা নিচে আসছি অবশ্য তো এখন তোমার কথা এটা সলিউশনটা হচ্ছে তোমার স্পেসিমেন্ট লেন্থটা উল্লেখ করে দেওয়া তাই না যে ভাই থার্টি গ্রাম পার ট্যাক্স আমি পেয়েছি আমার স্পেসিমেন্ট লেন্থ ছিল ফাইভ সেন্টিমিটার হয়ে গেল না তারপরে সাথে তোমার স্পিড কত স্পিডে করেছো মানে এক সেন্টিমিটার পার মিনিট নাকি ফাইভ সেন্টিমিটার পার মিনিট এগুলি মেনশন করে দিলেই হয়ে যায় কিন্তু কেমন তখন আমার দেখতে হবে আমি যখন টেস্ট করব আর কি কন্ডিশনে উনি টেস্ট করে দিয়েছে দেখি তো আমিও একই কন্ডিশনে টেস্ট করব কেমন করলে দেখা যাবে কি সিমিলার পাওয়ার কথা আর কি আচ্ছা তাহলে কি বুঝলাম এগুলো কি শিখলাম যে লং স্পেসিমেন লেন্থ যদি নেই উইকেস্ট পয়েন্ট আসার পসিবিলিটি বেশি এই কারণে আমরা লোয়ার স্ট্রেন্থ রেজাল্ট পাবো এটাকে আমরা যে উইক লিঙ্ক ইফেক্টের সাথে এটাকে কম্পেয়ার করা হয়েছে কেমন আচ্ছা আর একটা এক্সাম্পল এটা দেশকে শেষ করে দেব এক্সাম্পল টু কেমন এটাও এটার মতো সিমিলারিটি আছে দেখো একটু দেখো এটা টেনশন দাও সবাই এ সবাই মনোযোগ দাও এটা পরীক্ষা যেমন আঁকতে দিব ড্রয়িং এ যদি ভুল করো জিরো নাম্বার পাবে কিন্তু দেখো এখানে কি করছি আমি দুইটা ইয়ান তোমাকে দেয়া হলো কেমন একটা বলছি আমি ইরেগুলার ইয়ান প্রথমে একটা বড় করে দেখাই আবার ছোট করব কি বলছি ইরেগুলার ইয়ান এ রেগুলার ইয়ান বি কেমন আচ্ছা ইরেগুলার ইয়ান কেন বলছি আমি দেখো এটা মেন স্ট্রেন্থ এটার এটা যদি শর্ট কাট লেন্থে যদি আমি টেস্ট করি এই ধরনের অনেক ভেরি করছে লক্ষ্য করো কিন্তু এখানে হাইও আছে লো আছে আচ্ছা আমি মিন ধরি থার্টি গ্রাম পার ট্যাক্স কেমন মিন এটা মনে রাখো ডিজিটটা কেমন আমি ক্লাসে হলে ডিজিটটা বসিয়ে বসিয়ে তোমাকে দেখাতাম এটা কেমন আচ্ছা তাহলে এখানে কি আছে এটাকে ধরি টোয়েন্টি গ্রাম পার ট্যাক্স আছে এখানে ফর্টি গ্রাম পার ট্যাক্স আছে তাহলে টোয়েন্টি আর ফর্টি মিলে অ্যাভারেজে থার্টি হয় তাই না কি হ্যাঁ এটা মনে রাখো ডিজিট গুলো বুঝতে সুবিধা হবে কেমন তাইলে দেখো এই ইয়ানটাকে যখন আমি শর্ট কাট লেন্থে এই ছোট ছোট কাট লেন্থে সে ধরো এক সেন্টিমিটার নিয়ে নিয়ে যখন টেস্ট করব এই এখানে একবার রেজাল্ট পাবো এই ট্যাকটা পাবো এরপর এবার পাবো এখানে এরপর এবার পাবো এখানে এরপর এটা এখানে এরপর এটা এখানে তারপর এটা এখানে তারপর এভাবে পেতে থাকবো না সবগুলোকে অ্যাড করলে এই ধরনের হয় তখন আমি অ্যাভারেজে থার্টি গ্রাম পার্ট ট্যাক্স পেলাম এটাকে বলছি স্ট্রেন্থ এ কেমন এটা হচ্ছে স্ট্রেন্থ আচ্ছা একটা রেগুলার ইয়ান বলছি বি কেমন এটা কি দেখো স্ট্রেন্থ কম আছে লক্ষ্য করো এস বি না শর্ট কাট লেন্থে এটা কিন্তু এটা যদি বিশ এটা যদি তিরিশ হয় এটাকে পঁচিশ মনে করি আমি কেমন টোয়েন্টি ফাইভ গ্রাম পার ট্যাক্স ভেরিয়েশন কম আছে লক্ষ্য করো এখানে যেমন যে মিন ছিল থার্টি হাই ভ্যালু ছিল তোমার হাইয়েস্ট ছিল ফর্টি লোয়েস্ট ছিল টোয়েন্টি না এখানে কিন্তু অত ভেরি করছে না দেখো এটা যদি টোয়েন্টি ফাইভ ধরি আমি এখানে ধরো এটা টোয়েন্টি সেভেন এদিকে ধরো টোয়েন্টি টু এরকম ধরো কেমন টোয়েন্টি থ্রি ধরো তাহলে এটার স্ট্রেন্থ আসছে আমার এস বি তাহলে দেখো শর্টার গ্যাজ লেন্থে যদি আমি টেস্ট করি এস এ মানে স্ট্রেন্থ এ গ্রেটার দেন স্ট্রেন্থ বি এটা তো পেলাম তাই না আচ্ছা এখন দেখো মানে এটা তিরিশ এটা পঁচিশ পেলাম না কিন্তু দেখো এটা কি আমি যখন লং কাট লেন্থে নিব লক্ষ্য করো যখন আমি এই টোটালটা এই শর্ট কাট লেন্থে না নিয়ে এখান থেকে এখান পর্যন্ত এটা ধরো বিশ সেন্টিমিটার আছে তুমি বিশ সেন্টিমিটার নিয়ে যদি টেস্ট করো স্ট্রেন্থ রেজাল্ট কোনটা আসবে এটার স্ট্রেন্থ রেজাল্ট আসবে না এটা উইকেস্ট পয়েন্ট না হ্যাঁ আমি আবার বলছি যারা ক্লিয়ার না আমি যদি টোটালটা যদি নেই দেখো টোটালটা নিয়ে যদি একবারে যদি টেস্ট করি আমি কেমন তাহলে উইকেস্ট আছে আমার এটা আমরা আগের এক্সাম্পলও দেখেছি এটা তাই না এখানে ব্রেক করবে এটা কিন্তু বিশ ছিল আমার তাহলে এটা যদি টোয়েন্টি গ্রাম পার ট্যাক্স আর এটা দেখো লং কাট লেন্থে নিলেও কিন্তু খুব একটা ভেরি করবে না এটা তাই না এটা শর্ট আর লং এর মধ্যে কোনো কিন্তু ভেরিয়েশন নাই তাহলে এটা মোটামুটি এস বিটা সেমই থাকবে তাহলে কি হলো দেখো লং কাট লেন্থে এটা পঁচিশের জায়গায় পঁচিশে থাকলো এটা হয়ে গেল বিশ তাই না এই যে এখানে একবার দেখো যে শর্ট আর গ্যাজ লেন্থে আমার এস এটা বেশি আছে আর লং আর গ্যাজ লেন্থে এস এটা কম আছে এস বিটা ফিক্সড 
তাহলে কি দাঁড়ালো কেমন দেখো কি দাঁড়ালো এটাই এখানে কথা আসছে দেখো ফর শর্টার টেস্ট লেন্থ এস এ মানে স্ট্রেংথ এ গ্রেটার দেন স্ট্রেংথ বি আর লংগার টেস্ট লেন্থে এস বি গ্রেটার দেন এস উল্টা হয়ে গেল রেজাল্ট না বাই অ্যাডজাস্টিং দ্য টেস্ট লেন্থ ইট ইজ পসিবল টু রিভার্স দ্য র্যাঙ্কিং অফ দ্য টু ইয়ান শুধু তুমি টেস্ট লেন্থ চেঞ্জ করে তুমি দুইটা ইয়ানের র্যাঙ্কিং কে চেঞ্জ করে দিতে পারো মানে একটা ইরেগুলার ইয়ান কে তুমি স্ট্রং সুতা বলে চালিয়ে দিতে পারো এখন তুমি বলো যে তুমি ইঞ্জিনিয়ার কেমন এটা আছে থার্টি গ্রাম পার ট্যাক্স এটা আছে টোয়েন্টি ফাইভ গ্রাম পার ট্যাক্স তুমি স্পিনিং মিলে তুমি ধরো ফেব্রিক প্রডিউসার কেমন তুমি কনজিউমার তুমি গেছো ফ্যাক্টরিতে স্পিনিং মিলে গেছো বলছো যে আমাকে থার্টি কাউন্টের ইয়ান দেন তখন তোমাকে দুই ধরনের ইয়ান এনে দিল কেমন এটা এনে দিল এটা এনে দিল এটা থার্টি গ্রাম পার ট্যাক্স এটা টোয়েন্টি ফাইভ গ্রাম পার ট্যাক্স এবং বলছে থার্টি গ্রাম পার ট্যাক্স এটা যেহেতু হায়ার স্ট্রেন্থ আছে আমার এটাকে প্রাইস কিন্তু বেশি দিতে হবে এটা সাড়ে তিন ডলার পার কিলোগ্রাম দিবেন এটা থ্রি পয়েন্ট টু থ্রি পয়েন্ট থ্রি দিলেও তোমাকে কোনটা চুজ করবে তুমি যখন এই লং লং লেন্থ এর জন্য ইউজ করবে তুমি অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছ কিন্তু 20 গ্রাম পার টেক্স তাই না এটা এখানে ব্রেক হবে না ইয়ানটা জি স্যার তাহলে মিন এখানে বলছে 30 কিন্তু তুমি অ্যাকচুয়ালি কাজের সময় পাচ্ছ কিন্তু 20 গ্রাম পার টেক্স তাহলে কি লাভ হলো তো দাম দিয়ে কিনে এই কারণে আমার কি দেখতে হবে যে স্ট্যাটিস্টিক্যালি যে সিভি পার্সেন্টেজ যেটা এই যে 30 গ্রাম পার টেক্স বলছে মিন ভ্যালু কিন্তু আমার সিভি পার্সেন্ট কত আছে এটা ইম্পর্টেন্ট কেমন সিভি যদি হাই দেখি আমি বুঝে ফেলবো যে এই সুতার ভিতরে সমস্যা আছে আমি এটা নিয়ে কোনো মেরিট পাবো না আমার ইয়ান কার্ড প্রচুর হবে প্রসেস এফিসিয়েন্সি অনেক ডিক্লাইন করবে তার চেয়ে বরং আমি কম দামে এটা পাই এটা দাম কম হলেও আমি এটা বেশি স্পিডে চালাতে পারবো এটা তাই না ইয়ান ব্রেকেজ কম হবে তাহলে আমাদের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের এখানে শুধু মিন ভ্যালু না এখানে ভেরিয়েশনটা যে কোয়েফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন বা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এটা একটা ফ্যাক্টর ফ্যাক্টর কিন্তু তোমরা এস ডি সি ভি পড়েছো এগুলি পড়লে আমি একটু বুঝাতাম এখন পড়ে এসেছো নাকি এখনো যায় নাই এ পর্যন্ত আচ্ছা আমি একটু বলে দিই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন যখন হয় তখন মনে করবে তুমি মনে করবে যে প্লাস মাইনাস ওয়ান এটা তিরিশ যদি ভেরিয়েশন দেখতে চাও ওই সময় সিভিটা লাগে সিভিটা ব্যবহার করা হয় আর সিমিলার কাউন্ট যদি হয় স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দিয়ে ভেরিয়েশনটা কম্পেয়ার করতে পারো তুমি তাহলে যাই হোক তোমার একটা কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্যাল যে এই ভ্যালুগুলি তোমার নলেজে রাখতে হবে যে আমি ইয়ান কিনতে গেলে ইয়ান শুধু স্ট্রেন্থের বেলায় না ইয়ান কাউন্টের বেলায় তোমাকে ধরো থার্টি কাউন্ট এভারেজে দিয়ে দিয়েছে এস ডি আছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আছে থ্রি ফাইনারটা কম ডাই পিক আপ করবে তখন দেখবে তোমার ফেব্রিকের মধ্যে 
ওয়েভ নিটিং এ ওয়েভ টু এ বার চলে আসবে কোথাও দা লাইট শেড কোথাও ডার্ক শেড এরকম হয়ে যাবে তখন তোমার এই কাউন্ট ভেরিয়েশন স্ট্রেন্থ ভেরিয়েশন এগুলো কিন্তু খুব কেয়ারফুলি চেক করে নিতে হয় কেমন এই জন্য তোমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স পড়ানো হয় কেমন এটা অ্যাটেন্ডেন্স নিয়েছো হ্যালো সিয়ার রায়হান কই কথা বলছ না স্যার রায়হান সিয়ার না আসসালামু আলাইকুম স্যার কে নিশান তুমি কই যাও चैप्टर ग খুব এসেনশিয়াল জানার জন্য জানতে হবে আমাদের আর আমি एग्जामে কিন্তু এগুলা প্রশ্ন আসবে যে ময়েশ্চার এর ইমপ্যাক্ট কি টেম্পারেচার ইমপ্যাক্ট কি ট্রানজেল প্রপার্টিজ এ এই কথাগুলো আসবে আর কি ঠিক আছে হ্যাঁ আজকের মত খোদা হাফেজ ভালো থেকো দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আবার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম